സത്യം സത്യമായിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹവും കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷാകര പരിപാടിയും യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലൂടെ നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നുവല്ലോ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ആഴമേറിയ പഠനത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹം ആസ്വദിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഈ പഠനം നിങ്ങളേറെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ പഠനവും ദയവായി ശ്രദ്ധിച്ചാലും കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചു കളയുവാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള അനേക കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ മതത്തിൽ കടന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് പലവിധമായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളും ചിന്തകളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഒക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തിക്കിത്തിരക്കി മനുഷ്യർക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം ആക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് വളരെ സങ്കടകരമാണ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വ്യക്തമായി അറിയുന്നതിൽ നിന്ന് ഏത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ തടസ്സം ചെയ്താലും അത് നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ചിന്തയുടെ വിഷയം അപ്പസലനായ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം നാൾ ഗലീലയിലെ കാനാവിൽ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായി യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു വീഞ്ഞ് പോരാതെ വരികയാൽ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവനോട് അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവളോട് സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് എൻ്റെ നാഴിക ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ അമ്മ ശുശ്രൂഷക്കാരോട് അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ യഹൂദന്മാരുടെ ശുദ്ധീകരണ നിയമം അനുസരിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ പറ വീതം കൊള്ളുന്ന ആറ് കൽപ്പാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു അവരോട് ഈ കൽപ്പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ വക്കോളവും നിറച്ചു അപ്പോൾ കോരി വിരുന്നുവാഴിക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുപ്പീൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവർ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അത് എവിടെ നിന്ന് എന്ന് വെള്ളം കോരിയ ശുശ്രൂഷക്കാരല്ലാതെ വിരുന്നുവാഴി അറിഞ്ഞില്ല വീഞ്ഞായി തീർന്ന വെള്ളം വിരുന്നുവാഴി രുചി നോക്കിയാറെ മണവാളനെ വിളിച്ചു എല്ലാവരും ആദ്യം നല്ല വീഞ്ഞും ലഹരി പിടിച്ച ശേഷം ഇളപ്പമായതും കൊടുക്കുമാറുണ്ട് നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു യേശു ഇതിനെ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ഗിലീലിലെ കാനാവിൽ വെച്ച് ചെയ്ത് തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി അവന് ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് നടന്നതായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ദൈവവചനവുമായി പരിചയമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ പരിചിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മൂന്നാം നാളിൽ ഗലീലയിലെ കാനാവിൽ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായി എന്ന പന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ ഈ സംഭവത്തെ വിവരിക്കുന്നത് കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും ആ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും ക്ഷണിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാനാവിലെ കല്യാണം നടന്നതായ സ്ഥലത്ത് കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വളരെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ക്ഷണിക്കാതെ തന്നെ ആ വിവാഹത്തിന് പോകുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള അടുപ്പം കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവിനെയും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും ക്ഷണിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ കല്യാണത്തിന് പോകുവാനായിട്ട് താൻ തീരുമാനിച്ചത് ഒരു വിവാഹത്തിന് ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുക വഴി കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു സാമൂഹ്യമായിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ മനോഹരമാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ വളരെയധികം ആശയക്കുഴപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ ആശയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന സംഘടനവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മയായിരിക്കുന്ന മറിയമിന് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേൽ പ്രത്യേക സ്വാധീനമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ചില ആളുകൾ ഈ വേദഭാഗത്തെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വേദഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ചില ഉപദേശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ സാധൂകരിക്കാനായിട്ട് വളരെ 
ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായമായ കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വേദഭാഗത്ത് യോഗന്നാൻ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് വീഞ്ഞ് പോരാതെ വന്നു ആദ്യം ആദ്യ ആ കാലങ്ങളിൽ നടന്നതായിരിക്കുന്ന വിവാഹങ്ങളുടെ ചടങ്ങുകളിൽ സാധാരണഗതിയിൽ സദ്യ വിവാഹത്തിൻ്റെ ഈ ഈ ചടങ്ങ് ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ധാരാളം വീഞ്ഞ് ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് എന്നാൽ കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് പോരായ്മ വന്നു അവിടെ വീഞ്ഞ് പോരാതെ വന്നു അത് അപമാനകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വീഞ്ഞില്ലാതെ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കല്യാണ സദ്യക്ക് ഏതെങ്കിലും വിഭവമില്ലാതെ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വി കല്യാണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ക്ഷീണമാണ് എന്നാൽ അതിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റം ഇല്ലാതെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ക്ഷീണമാണ് ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ മറിയ കർത്താവിനോട് വന്ന് ഈ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കല്യാണത്തിന് വീഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിവാഹത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന സദ്യയുടെ ഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ബന്ധം പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ആ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വീഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ മറിയ വന്ന് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു വീഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മറുപടിയായിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന വളരെ ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അതിന് മറുപടിയായിട്ട് കർത്താവ് മറിയോട് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് എൻ്റെ നാഴിക ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ അമ്മയെ സ്ത്രീയെ എന്ന് വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് മലയാള ഭാഷയിൽ സ്ത്രീയെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ ഞെട്ടൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പല കമൻറ്റേറ്റേഴ്സും ഈ വേദഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ അമ്മയെ മാതാവ് എന്ന് വിളിച്ചില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ രണ്ട് ഇടങ്ങളിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ രണ്ട് ഇടങ്ങളിലും സ്ത്രീ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന അഭിസംബോധനയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അമ്മ എന്ന എന്ന അമ്മയെ സ്ത്രീയെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ഉള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം അറിയാം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മറിയെ സ്ത്രീയെ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തു അത് വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് അതിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഒഴിവാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല അടുത്തതായിട്ട് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് കർത്താവ് മറിയോട് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് അത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കുമെന്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അത് പരിഭാഷപ്പെടുത്താം എന്നാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്താവന കർത്താവും മറിയും തമ്മിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് യോഹന്നാൻ്റെ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത ആദ്യ അടയാളം എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുൻപ് കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ചില മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ കർത്താവ് ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവ് തൻ്റെ കയ്യിൽ മണലുവാരി എന്നിട്ട് ഊതിയപ്പോൾ പക്ഷികളായിട്ട് മറന്നുപോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുണ്ട് അത് തെറ്റായിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളാണ് ഇത് അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ് ഇതിന് മുൻപ് കർത്താവ് അതിശയങ്ങൾ അഥവാ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് യോഹന്നാൻ അപ്പസ്ഥലൻ പറയുന്നത് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവും തൻ്റെ മാതാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ചില പ്രത്യേക നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ വേദഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്നാമത് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ബോധ്യം കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ വന്ന് പറയാൻ കൊള്ളാകുന്ന ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം വരുത്താനായിട്ട് പ്രാപ്തിയുള്ള ആളാണ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു എന്നുള്ള കാര്യം മറിയയ്ക്ക് നല്ല ബോധ്യമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്
കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന അധികാരമുള്ള ഒരാളാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബൗദ്ധ്യം കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത് കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഈ വേദഭാഗത്ത് പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറയും തമ്മിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബന്ധം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരസ്യ ശുശൂഷയോടുകൂടെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ എന്നുള്ള നിലയിൽ കർത്താവിൻ്റെ മേൽ പ്രയാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള അധികാരം തുടർന്നില്ല എന്ന ഒരു സൂചനയാണ് ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിലെന്ത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു യോഹന്നാനാൽ സ്നാനം ഏറ്റു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവ് എന്ന പോലെ അവൻ്റെ മേൽ വന്നു അവന് മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം മടങ്ങി വന്ന് തൻ്റെ പരസ്യ ശുശൂഷ ആരംഭിച്ചു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പിന്നെ ഭവനത്തിൽ മടങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറയാമിൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ മഷിക ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചതായിരിക്കുന്നു ശുശൂഷകൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ പ്രത്യേക ശുശൂഷ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു സ്ത്രീയെ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് തൻ്റെ അമ്മയോട് സംസാരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മേൽ അധികാരം നടത്തുവാനും കർത്താവിനും നമുക്ക് മധ്യസ്ഥനായി നിൽക്കുവാനുമുള്ള അധികാരം കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ കർത്താവ് തന്നെ തൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവാൻ മറ്റാരുടെ മധ്യസ്ഥത ആവശ്യമില്ല കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ ഉൾപ്പെടെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാണിച്ചതായിട്ടുള്ള ആ വൈക്ലഭ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിലും കർത്താവ് കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് ഒരു വലിയ സത്യം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യം സാധിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്നല്ല കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് സംസാരിച്ച എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യവും ആഗ്രഹങ്ങളും കർത്താവ് പാലിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനം മറിയക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ കൊടുത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ സംശയം വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് കർത്താവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവാൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് കർത്താവിനെ പ്രത്യേകമായി സ്വാധീനിക്കാൻ കർത്താവിന് മേൽ അധികാരം നടത്തുവാൻ ലോകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും മനുഷ്യവർഗത്തിലുള്ള ആർക്കും തന്നെ ദൈവം അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല അധികാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിൽ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയായിരിക്കുന്ന മറിയും ഉൾപ്പെടുന്നു പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നയിക്കപ്പെട്ട കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആ ദൗത്യം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം തൻ്റെ മാതാവുമായുള്ള ബന്ധം മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടു എന്ന് വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണിത് ഇതിനെ മറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ കർത്താവ് എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന മറിയ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശത്തിൽ നിന്നും അതിന് മറുപടിയായിട്ട് കർത്താവ് തൻ്റെ സമയത്ത് അതിന് ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ട് അതിന് പരിഹാരം വരുത്തതുമായിരിക്കുന്ന ആ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രമാണം ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതെന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ മനുഷ്യരവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നാൽ കർത്താവ് അത് കേൾക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ സമയത്ത് അതിന് പരിഹാരം വരുത്തുകയും ചെയ്യും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്ന ഒരുവന് ദൈവം പരിഹാരം വരുത്തും അത് പരി വരുന്ന ആളിൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ചല്ല കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമയം അനുസരിച്ചാണത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചില ആളുകളൊക്കെ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുമേൽ തങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന രീതികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് ബൈബിളിൻ്റെ രീതിയല്ല ദൈവം തൻ്റെ സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗോഡ് ഈസ് നെവർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് നെവർ ഏർലി ഈദർ ഹി വർക്ക്സ് ഓൺ ഹിസ് ടൈം ദൈവം ഒരിക്കലും നേരത്തെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ദൈവം വൈകിപ്പോകുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് എൻ്റെ നാഴിക ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് മറിയോട് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാഴികയ്ക്ക് മുന്നമേ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ലോകത്തിന് ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല കർത്താവിന് സമയം വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നാം ദൈവസിനത്തിൽ അറിയിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കർത്താവ് തന്നെ
എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്ന അതനുസരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കർത്താവ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശുശ്രൂഷക്കാരോട് ശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കൽപ്പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അവർ വക്കോളവും നിറച്ചു എന്നിട്ട് വക്കോളവും നിറച്ചതിന് ശേഷം കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കോരി കൊണ്ടുപോയി വിരുന്നു വാഴിക്ക് കൊടുക്കുക അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വിരുന്നു വാഴിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ വിരുന്നു വാഴി ഈ വീഞ്ഞ രുചി നോക്കിയാറെ താൻ ആദ്യം അനുഭവിച്ചതായിരിക്കുന്ന വീഞ്ഞിനേക്കാളും രുചിയുള്ള സ്വാദുള്ള ശേഷിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വീഞ്ഞാണിത് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി വീഞ്ഞ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവം സൃഷ്ടിപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവായിട്ടാണ് ഈ സംഭവത്തെ യോഹന്നാൻ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് സി എസ് ലൂയിസ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വൻ ദ ക്രിയേറ്റർ ലുക്ഡ് അറ്റ് ദ വാട്ടർ ഇറ്റ് ബ്ലസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേൺ ഇൻ ടു വൈൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി സൃഷ്ടിപരമായിരിക്കുന്ന രൂപാന്തരം വരുത്തുവാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിരിക്കുന്ന വീഞ്ഞ് ധാരാളമായിരിക്കുന്ന വീഞ്ഞ് കർത്താവ് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സത്യം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നാം ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നിന്നാകരവും വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതുമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ പ്രശംസനീയമാക്കി തീർക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവിന് സാധിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിന്ദ ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ ലജ്ജ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു വീഞ്ഞില്ലാതെ വന്നു ഇവിടെ വിരുന്നുവാടി പറയുന്ന പ്രസ്താവന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണ ഇടങ്ങളിലൊക്കെ വീഞ്ഞ് ആദ്യമേ നല്ല വീഞ്ഞും പിന്നീട് വീഞ്ഞ് തീർന്നതിന് തീരാൻ പോകുന്ന അവസരങ്ങൾ എളുപ്പമായതും കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായത് കൊടുക്കാനില്ല പച്ചവെള്ളമേ കൊടുക്കാനുള്ളൂ വളരെ നിന്നാകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിന് മുൻപിലാണ് വളരെ ധീരോജ്വലമായിരിക്കുന്ന മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കർത്താവ് അതിനെ വരുത്തത് മണവാളനെ വിളിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിരുന്നുപാടി പറയേണ്ട എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണക്കാർ എളുപ്പമായതിലും കൊടുക്കാറുണ്ട് നിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താ ഒന്നുമില്ലാത്തത് നാണക്കേട് വന്നല്ലോ എന്ന് പറയേണ്ടതായ ആ സ്ഥാനത്ത് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഇടപെട്ടതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവന് പ്രശംസയായി സാധാരണക്കാരൊക്കെ ഇളപ്പമായത് കൊടുക്കുമാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്രയും മനോഹരമായിരിക്കുന്ന വീഞ്ഞ് നീ എവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ച് വളരെ പ്രശംസാർഹമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കി എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നിന്നാകരവും ലജ്ജാകരവുമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുമാർ ജീവിതങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ആശ്ചര്യകരമായ രീതിയിൽ ജീവിതത്തിന് നന്മ വരുത്തുവാൻ ജീവിതത്തെ ആകർഷണീയമാക്കി തീർക്കുവാൻ അത്ഭുതകരമാക്കി തീർക്കുവാൻ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സാധിക്കും കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്ന് ദൈവത്തിന് വചനം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഏത് നിലയിലുള്ളതാണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കർത്താവിന് കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുമാറുള്ള വിജയകരമായിരിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാവി കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എവിടെ പറയുന്നത് അവൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ഇത് ചെയ്തു തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ തൻ്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിതങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ മതിയായവനാണ് എന്ന സത്യമാണ് ഈ അത്ഭുതത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കുന്ന രുചിയില്ലാത്ത പ്രയോജനമില്ലാത്ത വെള്ളത്തിന് പ്രയോജനമില്ലെന്നല്ല എന്നാൽ വീഞ്ഞുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ നിലയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രയോജനമില്ലാത്ത ആ വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞായി രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ അടിസ്ഥാനപരമായിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് കഴിയും കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വ
അവരെ നീതിമാന്മാരായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരിൽ സ്വർഗത്തിന് അവകാശികളാക്കി തീർക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവിന് സാധിക്കും എത്രയോ അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബലഹീനതയുടെ ആ ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവനെല്ലാം നന്നായി ചെയ്യുന്നു എത്രയും മനോഹരമായിരിക്കുന്നു അവസാനമെന്ന് പറയുന്നത് ആരംഭത്തേക്കാളും മനോഹരമാണ് എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതിന് മറ്റാരുടെയും മധ്യസ്ഥത ആവശ്യമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അവരെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നാം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന് കഴിയും അവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നസ്രയത്തിൽ നിന്നുള്ള തച്ചനായിരിക്കുന്ന തച്ചനായിരുന്ന കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ അവൻ പുതുക്കി പണിയുന്നവനാണ് ദ കാർപ്പൻ ഫ്രം നാഷണൽ ഈ സ്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ഇൻ റിപ്പയറിംഗ് ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ പുതുക്കി പണിയുവാൻ നമ്മളുടെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് രൂപവും ഭംഗിയും വരുത്തുവാൻ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ മാലിന്യവും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാരവും ലോകത്തിൻ്റെ ഭാരവും ഒക്കെ വഹിച്ച് ആ ജീവിതം ഭാരമായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി തീർക്കുന്ന കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഫലശൂന്യമായിരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ജീവിതങ്ങളെ ഫലപ്രദമാക്കി തീർക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൻ്റെ ഭാരത്തെ നിങ്ങളുടെ ചുമൽ നിന്നെടുത്തു മാറ്റുവാൻ അവന് സാധിക്കും ജീവിതങ്ങളെ കഴുകി വെടിപ്പാക്കുവാനായിട്ട് അവന് സാധിക്കും ഒരു പുതിയ ജീവൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക അവനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുക നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവറിലെ ക്രൂശിൽ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുക നിങ്ങളെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി തീർക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രൻ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനായി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരാകട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ അവിടുത്തെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് എന്നോർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ കർത്താവെ പ്രയോജനരഹിതമായിരിക്കുന്ന ഫലപ്രദമല്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ച അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ അവിടത്തേക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കേൾവിക്കാരെ ഒക്കെയും അവരെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സമർപ്പണം അവർക്ക് അവിടുന്ന് കൊടുക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ അവൻ്റെ മഹത്വം ദർശിക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ ഈ പകൽക്കാലം അവരെ സഹായിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന അവിടുന്ന് കേൾക്കണം സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം തൻ്റെ അമ്മയായ മറിയയെ സ്ത്രീയെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിലൂടെ യേശു എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയത് എ മറിയം ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ചിലെ സ്ത്രീയാണ് ബി തനിക്ക് മറിയവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല സി അമ്മ എന്ന അധികാരം തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മറിയയ്ക്ക് ഇല്ല ദൈവം ഒരുവനല്ലോ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യർക്കും ഇടയ്ക്ക് മധ്യസ്ഥനായി ഒരുവൻ മാത്രം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തന്നെത്താൻ മറുവിലയായി കൊടുത്ത കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ എന്ന് തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വചനം നമ്മോട് വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുന്നു ദൈവസന്നതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന മധ്യസ്ഥൻ സദാ പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നമുക്കുണ്ട് ദൈവം ഒരുവനല്ലോ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥനും ഒരുവൻ മാത്രം നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ മറുവിലയായി തന്ന മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തു യേശു തന്നെ ഈ മധ്യസ്ഥനിലൂടെ ദൈവസന്നദ്ധിയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ
വിലാസം ലൈവ് സൊല്യൂഷൻസ് മിനിസ്ട്രീസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ പള്ളിയാമ്പിൽ ബിൽഡിംഗ് ബിഷപ്പ് ഹൗസിന് എതിർവശം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് ചങ്ങനാശ്ശേരി ആറ് എട്ട് ആറ് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് കേരളം ഫോൺ പൂജ്യം ഒമ്പത് ഏഴ് നാല് നാല് പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം ഏഴ് എട്ട് ഏഴ് ഇമെയിൽ ലൈഫ് സത്യം അറ്റ് യാഹോ ഡോട്ട് കോ ഡോട്ട് ഇൻ